Buonasera a tutti, bentrovati, welcome everybody. Welcome Jesse, welcome Karen, ciao Enzo. Welcome, sono welcome. Allora, volevo iniziare con un piccolo riassunto eh, del miglioramento dei preparati. So, I wanted to briefly resume uh, how to così? improve preparations. Bene. Ora abbiamo visto che principalmente c'erano tre modalità. We saw last time that basically we had three ways. La prima consisteva nell'ignorare, nello spruzzare la buca e poi sopra la buca con lo stesso preparato fatto l'anno prima. The first one was to spray uh, the, the hole we did for the preparation, to spray it in the hole and uh, later um, sopra. above the, the hole closed, the same preparation that we made the year before. Bene. Il secondo era di inserire nel tino di dinamizzazione l'1% di preparato dell'anno precedente già dinamizzato. The second way was to insert the 1% of, pre of the same preparation already steered the year before in the vat of dynamization. Bravo. Il terzo è inserire del succo d'uva rosso sempre nel tino di dinamizzazione. And the third way was to put some red grape juice in the vat, in the water for dynamization. Quindi la proposta è di mettere un litro ogni, di succo d'uva ogni 50 litri d'acqua. The proposal was to put one liter of grape juice, red grape juice, every 50 liters of water. Tutti questi tre metodi, così come li ho presentati. All of these three ways, as I told you, migliorano il risultato finale di 100 volte. Can improve 100 times the final result, the efficacy of the preparation. Quindi 100% per 100 è un milione di volte. So if we use all of them, we will have 100 by 100 by 100, we can improve our preparation a million times. Bene. E il mio consiglio è di diluirlo eh, diciamo 100.000 volte. My suggestion is to dilute the preparation 100.000 times. Quindi rimane 10 volte più forte del, del normale. So you make the preparation a million times stronger. Then you dilute it 100.000 times. So you will spray on your field a 10 times stronger preparation. Questo secondo me è l'efficacia che dovrebbe avere oggi un preparato. In my opinion, today a preparation should be 10 times stronger than normal. E se si fa così non serve usare le macchine. If you do this way, you will not need to use any machine. E si migliora l'efficacia del preparato. And you will improve the efficacy of your preparation. Bene. In questo modo la cadenza, ad esempio, del corno letame Può salire a tre mesi. By doing so, you can spray the whole manure every three months. E possibilmente al cambio di stagione, in Poss unione con l'azione dell'arcangelo. Possibly every change of season, so you will act in union with the, the action of the seasonal archangel. Bene. Allora, poi ci sono altri, altri interventi per migliorare l'efficacia del preparato. Then there are other interventions uh, in order to improve our preparation. Abbiamo visto la forma del corno. We saw that we can choose the shape of the horn. La forma e il materiale del tino. The shape and the, the wood, the material of the vat. L'inizio orario o anti-orario della dinamizzazione. How to beginning uh, to, to steer, to dynamize clockwise or counterclockwise. È il modo corretto di conservarli. And what is the correct way to preserve our preparations? Infine, ma non come ultimo. But uh, how do we, uh, last, last, last but not least. È la sacralità con cui si lavora. It's very important the sacredness uh, with um, by uh, you are working with. No, non lo sto dicendo bene, mi sono incartata. How it's very important to work with sacredness. Perfetto. Yeah, mica tanto. 
non la capisco. Allora, eh, di questi punti ce n'è uno che, di cui non abbiamo ancora detto nulla. Um, among these um, points we touched, uh, we didn't speak about one of them yet. Che è il modo di conservare i preparati. How to preserve our preparations. Allora, normalmente si usa la torba. Normally we use the pit. La torba è una sostanza organica in cui il, il processo di trasformazione si è bloccato. It is a, a, an organic substance where the transformation process is stuck. Detto con altre parole vuol dire che gli esseri elementari della Terra, gli gnomi, in other words, it means that the elementary beings of the Earth, the gnomes, sono come incantati. Are kind of enchanted. Vuol dire il loro processo si è bloccato. It's like saying that their process is stuck. E quindi agiscono anche come barriera verso tutto ciò di, che può modificare le forze eteriche. And they act like a barrier uh, towards everything that can modify, modificare le, le forze eteriche, the, the that can modify the etheric forces as the preparations are. Allora, impediscono l'uscita delle forze dei preparati. So they prevent the, the exit of the preparation forces però anche proteggono da altre forze. And as well they protect the preparation itself uh, from the um, everything um, from whatever can enter. Soprattutto i campi elettromagnetici e la radioattività. Above all electromagnetic fields and radioactivity. Bene, la regola dice di rivestire i preparati con almeno 15 cm di torba tutto intorno anche sotto e anche sopra. 15 The rule is to um, wrap the preparation all around uh, with 15 centimeters of pit on all the sides and above and below. Perfetto. L'importante è che la torba sia sempre umida con umidità attorno al 60%. What's it, what is important is that the pit uh, has an humidity of 60%. Around 60%. Sì. Allora, la cosa peggiore per conservare i preparati the worst thing you can do to preserve a preparation è avere poco spessore di torba. Is to have, is to have um, um, a low um, width of pit all around. Is to have not enough pit. Bene. Perché avviene come una, una mescolanza di forze eteriche. Because in this way the etheric forces can mix. Io ho visto veramente situazioni di preparati che praticamente si erano annullati. I've seen situations where the, the forces of the preparations were, have been erased. Bene. Quindi i 15 cm di torba sono una cosa molto importante. It's Umida. very important to have at least 15 centimeters of peat. Bene, se noi un preparato già dinamizzato, lo già dinamizzato, eh, lo conserviamo così, può durare anche tre anni, di già dinamizzato. If we preserve a preparation that is already dynamized in this good way, it can last tre anni. for three years. Può continuare, Jesse? Proviamo, proviamo se c'è... Come va, Jesse? Prova a parlare. Tu Sembra hai... bene. Perfetto. Beh, bene. E allora, adesso cerchiamo di migliorare la torba. So, now let's try and improve the peak. Noi sappiamo che la torba ha delle, è fatta fibra, sono delle fibre. You know that in the, we know that in the peak there's fibers. E, se, e quindi normalmente in natura si dispone a strati orizzontali. And um, usually in nature these fibers are horizontal. Allora, se noi riusciamo ad avere una torba dove riusciamo a individuare queste fibre orizzontali, if we are able to identify these horizontal um, fibers, e quando eh, diciamo isoliamo il preparato, poniamo la torba nel rispetto delle fibre orizzontali, and when we use the prep, we use it respecting the horizontal fibers, allora i 15 centimetri che abbiamo visto per quello fa, possono scendere a 8-9 cm. Then the 15 cm that we just saw can go down to 8 cm, about 8 cm. 
Ecco. Un altro modo per ridurre la torba è di comprimerla con la mano tutta intorno. Another way to reduce the P is to press it, compress it with our hands. E anche con questo modo i 15 cm diventano circa eh, un di 10 undici. And even in this way, those 15 cm go down to about 10-11 cm. Un altro sistema è di usare la torba già pressata. Si usa nei vivai, vasettini di torba pressata. Um, another thing that, can, that we can do is to use compressed or pressed pee, and this is usually used in nurseries. Sono vasetti proprio a forma di vaso, eh? spessore 3-4 mm. Che... And so this P is like, it's like shaped as a vase, like, and the, the width is about 3 to 4 milliliters, millimeter. Allora, la torba pressata è un ottimo isolante. So pressed P is a great, um, uh, isolante, like, insulating, for preps, sì. insulating. Allora, se noi usiamo appunto un, va un vasetto di torba compressa del commercio. Oh, if we use like a little vase of pressed heat that we would buy. E poi mettiamo attorno della torba pressata con le mani. And then around it we put heat, pressed heat that we pressed with our hands. Allora possono bastare 5 cm di torba. Then only 5 cm of heat would be enough. Bene. Poi c'è ancora un altro modo. Then there's another way. Creare proprio un mantello di torba intorno al nostro vaso che contiene i preparati. To create a mantle of pea, that, uh, like a base that contains our preps. Si prende la torba, si mescola con un po' di colla, anche sintetica. Che, che, sì, in modo che poi possa indurirsi. Um, you take some pea and then you mix it with a little bit of glue, even synthetic glue, so that it can get harder. E quindi si fa questo impasto della torba con la colla. So then you make like this paste of pea and glue. E, e si mette intorno al vaso questo impasto. And then you put this paste around the vase. Bene. In questo modo possono bastare veramente pochi centimetri di isolamento. And in, by doing it this way, only a couple of centimeters of insulation would be enough. Allora, ci sono ancora tre cose da vedere. There are still three things that we need to look at. Il tipo di vaso, proprio quello che contiene i preparati. The type of vase, and I'm referring to the one that, that is containing the preps. Il migliore è il vaso di argilla, come un vaso di fiori, non porcellanato. Capisci? Eh, questo è porcellanato, lo vedi che è vetrificato. È non vetrificato. Eh. So the best one would be a clay vase, but without any glaze. Se è vetrificato o porcellanato, perde circa il 15% di forza il preparato. Eh. If there is glaze or porcelain in it, then the prep, 15%, 15, 15. The, the prep will lose 15%. Se il vaso di vetro perde circa il 10%. If the vase is made of glass, then it will lose about 10%. Se di alluminio perde circa il 20%. And if it's made with aluminum, then it will lose about 20%. Se di rame perde circa il 30%. If it's made with copper, then it would lose about 30%. E ancora, se di ferro perde il 10. And if it's made of iron, it would lose 10%. È una domanda, credo. Sì. La domanda è, si può utilizzare un'alternativa sostenibile alla torba? Can a sustainable alternative to pit be used? Ma più che sostenibile che la torba, è totalmente sostenibile. Ci sono giacimenti infiniti di torba. È, è totalmente ecologica, non so che problema ci sia. Um, P is extremely sustainable. I'm not quite, since there's so much of it, I'm not quite sure what the problems around using P are. Dovete pensare che la torba è un isolante. 
you need to think that P is uh, an insulation. Per cui ti va bene quando dobbiamo insolare un preparato. So it works well when we have to um, create this insulation for a prep. E non va bene per come viene usata normalmente. But it is not good when we use it like we normally use it out there in the world. Normalmente si usa per il vivaismo. Um, usually it's used in nurseries. E quindi impedisce le forze cosmiche di collegarsi alla pianta. And so it prevents the cosmic forces to connect to the plant. Prego. C'è un'altra domanda. Se i preparati che hai fatto tu, quelli, sia quelli del passato che quelli che fai attualmente, se anche quelli devono essere conservati nella torba o come si conservano? Attualmente cosa vuol dire? Uh, olio omeodinamici o rinnovamento devozionale? Allora. So the question is if also the preparations that Enzo made in his uh, agriculture method during the years should be preserved in the pit or not, or in which way? Io sto parlando di biodinamica. Yeah. Okay, I am speaking about biodynamics. Quelli che faccio io non serve a nessun isolamento. The ones that I make um, do not need any insulation. Bene. Poi fa vedere l'immagine, la prima immagine. Ecco, questo è un sistema molto pratico per conservare i preparati. This is a very practical way to preserve. Allora, all'interno vedete tutto quel nero. quel nero è un vaso di plastica. Sì, quello lì. Quello è un vaso di plastica. Okay. So, so that black that you see in the picture is a plastic vase. Poi ci sono questi circa 3-4 cm di torba. Then there are about um, 3-4 cm of peat. Questa è torba con colla, eh. Quindi già indurita. This... This is the peat mixed with glue, so it's already hardened. Poi non si vede, ma c'è torba anche sotto. You can't see this, but there's also peat at the bottom. E poi c'è un coperchio che è fatto anche di due tavole di legno con la torba in mezzo. And then there's like a, a cork or a top made with two pieces of wood with P in the middle. Bene. Questa è sempre torba con la colla. This is always P mixed with glue. Allora, probabilmente più di uno vedendo la plastica gli sono venuti i capelli dritti. <laughs> Probably more than one of you, as you saw the plastic, your hair went straight up in the air. Sì, Silvia. Chiedono se al posto della colla si può usare argilla cruda, non cotta, ma solo lasciata asciugare al sole unitamente alla torba. So the question is if instead of using the glue you can use some uh, clay, some, yeah, some rough clay. Se riesce a fare il coperchio in modo che non si disfi, perché la colla serve per avere che diventi un corpo unico, no? altrimenti il coperchio poi si, si sfalda, perché serve un'altezza. So, 5 cm di coperchio. So, yes, you can do that, but the issue is just you know, is that the lid has to um, stay put, it can't break down. And with clay, va bene, allora andiamo avanti. Allora, probabilmente yeah. la plastica fa paura. Uh, possibly the plastic can scare someone. La, la colla fa paura. The glue as well. A me fanno paura altre cose. But I'm scared by other things. La plastica è un carburo. Idrocarburo. Quindi vuol dire CH. Plastic is... An hydrocarbon. That means COH. COH è... La composizione dei tre quarti del nostro DNA. COH is the composition of the three quarters, the main part of our DNA. Quindi cominciamo per paura anche del nostro DNA. So we could uh, as well be scared by our DNA. Bene, qual è il vantaggio di questo contenitore? 
What is the advantage of this kind of container? Che è rotondo. That is rounded. Perché non, non abbiamo ancora parlato della forma generale che deve avere il contenitore. We didn't speak yet about the general form, ideal form that the container should have. Normalmente sono cubi o parallelepipedi. Normally all the containers for BD preps are cubic or uh, parallelepipedi. Parallelepiped. Sì, e queste sono forme che tolgono vita. And these uh, shapes are shapes that takes away life. Invece il tondo è la forma del calore, dell'etere del calore. While the round shape is the shape of the ether of warmth. E questo invece mantiene la vita. Which maintains life. Beh, posso anche fare una variante. I can uh, do something else. E il vaso interno, anziché di plastica, posso farlo di terracotta, del vaso da fiori. And the, the inner jar, uh, instead of being plastic, can be in clay, a clay jar. A me questo, io l'ho fatto questo sistema. Eh. I've done this. Al vantaggio che è leggero. The advantage is that it is very light. Pratico. Practical. Portatile. And portable. Perché quando poi si vedono quelle confezioni dei preparati da cumulo su un'unica... Eh, Unica scatola. Because when you see those uh, boxes of BD preps uh, in a unique box, è uno degli più grave. that one is the one of the biggest mistakes. Ho detto, non più because I told you uh, there is no insulation e practically, and all the forces of the preps uh, mixed together. Beh, come esperienza vissuta e... Insomma, se, vol se volete fidatevi, se no fate... If you want, trust me. Eh, va bene. Allora, it's, torniamo... It's my experience. Torniamo alla forma cubica. Let's go back to the cubic shape. Una forma cubica può togliere circa un 30% di forza al preparato. A cubic shape of the container can take away more or less 30-40% of the strength of the preparation. Quindi noi abbiamo lavorato tanto per fare un preparato che sia il massimo efficace. We work hard to get the top the maximum efficacy of our preparation. E poi perdiamo molta di questa efficacia con la con la cattiva conservabilità. And then we lose uh, all this strength, all this force uh, by preserving it in a bad way. Bene, adesso un altro punto da vedere. Now, another point that should be seen. La durata dell'efficacia del preparato the duration of the efficacy of the preparation. So you dinamizo il preparato, tengo il, il vaso aperto, entro quanto tempo devo spostare? I dynamize the preparation. I keep the base open and uh, and within what time do I have to spray it? Allora, il preparato tradizionale a traditional preparation entro tre ore should be sprayed within three hours. Se il preparato è dieci volte più efficace, if my preparation is ten times stronger, ho cinque ore per spostarlo. I have five hours to spray it. Se è cento volte più efficace, if my preparation is a hundred times stronger, ho circa cinquanta ore. I have more or less fifty hours. Sono quattro giorni, eh? That means four days. Se è mille volte più efficace, if it is a thousand times stronger, sono 80 ore. It, uh, the time is 80 hours. Questo è molto interessante per chi ha grandi superfici. And this is very interesting for people who has big surfaces. Bene. E altro argomento sui preparati. Uh, Ancora da vedere. Again, about preparations. Allora parliamo di preparati adesso eh, dieci volte più efficaci. Speaking about preparations that are ten times stronger. Dove cade una goccia etericamente a 20 metri di raggio intorno. Whenever a drop falls, uh, it uh, etherically works uh, for 20, 20 meters all around. Di raggio. Radius. Bene. Se 100 volte più efficace, if the preparation is 100 times stronger, irradia per 100 metri di raggio attorno. 
a single drop can radiate a hundred meters all around the radius. E, e quello che non si guarda mai in profondità. And uh, uh, what we never look at is uh, how much does it work, how far does it work in depth. In profondità, quello allora mille volte, cento volte più efficace. The, the, the a hundred times stronger preparation. Agisce fino a mille metri di profondità. At up to or down to a thousand meters down. Allora noi eh, reazionalmente diciamo ma non mi interessa questo. Rationally we can say I don't care. Perché le radici non arrivano fino because a Because the roots of my plants will not get there. Ma se pensate al corvo letame. But if you think about the horn manure. Che non so se sai tradurlo che è un companatico per gli gnomi. Che come un, un miele, non so. That is a, a side dish. Well, it is nourishment for gnomes. È un richiamo potentissimo. And it is a very powerful call for them, for the e, gnomes. E quelli che normalmente noi chiamiamo gnomi. Eh, sono circa fino a 40 km di profondità. Uh, the presence of the beings that we call gnomes is. Um, is active down to 40 kilometers underground. Bene, altro capitolo. Okay, uh, we open another chapter now. Dinamizzazione con le macchine. Dynamization or steering with machines, by machines. Allora ci sono molti tipi di macchine. There are many kind of machines. Sono quelle a motore elettrico. There are machines with an electric engine. Motore aria, compressa. Oh, engines with compressed air. Ma genericamente, but generically, quando noi usiamo una macchina perdiamo il 50% di efficacia. When we use a machine, we lose 50% of the efficacy. Poi c'è un errore molto grave che fa il mondo più dinamico. Um, then there is a very big mistake that normally the biodynamic world does. Che usa le macchine inventate da Podolinsky. Uh, they use uh, Podolinsky's machines. Podolinsky vive in Australia. Podolinsky lives in Australia. Fa un lavoro egregio, mi raccomando, parlo and, bene. Uh, and please, I want to be clear, uh, his work is uh, fantastic. Bene. E, e, deve dinamizzare preparati su superfici enormi. He needs to dynamize preparations for huge surfaces. C'è un'azienda biodinamica che si chiama Belgio. There is a biodynamic farm in Australia, in Australia called Belgio. Perché è grande come il Belgio. Because it is as big as Belgium, the nation. Mm, siamo capiti cosa vuol dire grande in Australia. So can we understand how does it, um, what does it mean big in Australia? E allora Podolinsky ha inventato queste macchine. Then Podolinsky invented this kind of machines. E l'elemento fondamentale è il fatto che il contenitore sia di rame. But the main element is that the container on the press is in copper. E noi le abbiamo importate, copiate, e usiamo anche noi macchine col contenitore in rame. And we buy, we import, we use machines uh, with a copper container. Il problema è che l'Australia si è formata sotto l'azione delle forze di Venere. The problem is that Australia uh, got formed under the action, the forces of Venus. E il metallo di Venere è rame. And Venus metal is copper. Quindi lui giustamente utilizza il rame per dinamizzare i preparati in Australia. So rightly, Podolinsky uses copper to dynamize preparations for Australia. Il problema sono tutti quelli che usano rame e non vivono in Australia. The problem is when you use copper but you don't live in Australia. E quindi l'azione del preparato scende ancora. Therefore the, uh, the action of the preparation uh, gets lower. Abbiamo detto che l'Europa si è formata con le forze del sole. We saw when we know that uh, Europa got formed under the forces of the sun. E quindi dovremmo usare l'oro. Then we should use gold. È un po' difficile. It's quite difficult. È un problema pratico, solo pratico. There is a, a practical problem. Per quello noi usiamo il tiglio e il frassino. That's why we use linden or ash. Sì, ash, sì, sì. 
che sono due legni del sole. Because linden and ash tree are two kind of trees related with the sun forces. Ancora una cosa. One thing more. Se poi quando la macchina dinamizza. When the machine is uh, working, dynamizing. La persona si fuma una sigaretta. If the man, um, instead of paying attention at the process, okay. he is kind of smoking a cigarette or, a cellulare, or start playing with the mobile. Quindi si stacca con la coscienza. So the consciousness of the farmer uh, goes away. L'efficacia del preparato diventa quasi nulla. The efficacy of the preparation goes uh, near zero. Questo è il motivo per cui la biodinamica è rimasta un'agricoltura di nicchia. That's the reason why biodynamic is a, an agriculture of niche. Non si è, non si è sviluppata. Didn't spread all around. Perché non c'è una gestione attenta dei preparati. Because there isn't um, an, um, a conscient management of the preparations. L'ho detto, è un atto sacro. I told you, it is a sacred act. Beh, e quindi ci vuole tutta una certa attenzione in ogni passaggio. Then we need a particular attention in every detail, in every step. E adesso dinamizziamo. And now let's dynamize. Seconda foto. Qui è una foto giusto, niente di particolare. Bene, allora questo è il sistema col bastone appeso. This is the way with the stick hanged at the ceiling. Appeso al soffitto? Sì. Oh. Bene, questo è chiaramente molto meglio che la macchina. Clearly, this is much better than the machine. Ha un limite. But there is a limit. Il bastone è dritto. That the stick is straight, is rigid. Right, rigid. E quindi non ha nessuna articolazione. It hasn't got any articulation. È meccanico. And this is a mechanic dynamization. È mosso a mano, ma è meccanico. You move it by your hand, but this is a kind of mechanic dynamization. Praticamente la mano sta facendo da motore meccanico questo bastone. Practically your hand is the engine of the stick. Quello che si può fare What you can do è usare il bastone is to use the stick. Facciamo così. Facciamo un bel eh, e attorno nella parte immersa and all around in the part of the stick that is under the, wa the water legare dei, dei legni you put other sticks sette legni seven sì. che sono i legni dei pianeti that are the one wood one specific wood for every single planet vi ricordate che quando si dinamizza l'acqua si organizza secondo le tre leggi di Kepler. Do you remember that when you dynamize the water gets organized following the um, Kepler laws? Bene. Right. Allora un legno può essere il ciliegio. One wood can be cherry tree. O il fico. Or fig tree. Per la luna. For the moon. Per mercurio. For Mercury, abbiamo l'albicocco o il nocciolo. You can choose between apricot tree or hazelnut. Per Venere, for Venus, betulla o pesco. Uh, birch, birch or peach tree. Per il sole, for the sun, abbiamo gli agrumi. You can use uh, citron, citrix, citrus fruits, o il capo. Or Uh, per Simon. Bene. Per Marte abbiamo la quercia. For Mars you can use the oak. Oppure il pero. Or the pear. Se possibile legno di pero selvatico. If possible, uh, better to choose wild pear. Per Giove. For Jupiter. Abbiamo il melo oppure l'acero. You can use apple tree or maple. Infine abbiamo Saturno. And Saturn, abbiamo la conifera. You can use conifers o susina. Or plum tree. 
Ecco, io questo l'ho fatto nei miei anni. Ma vuoi, vuoi dire che tipo di conifera? Perché si usano pino marittimo e pino No, diciamo allora, diciamo un Saturno, Saturno. Beh, ci dovrebbe essere l'abete per il 501 e, e il pino per il 500. Pino, quindi comunque c'è un po' di luna come risposta. Sì, 500, allora è madre terra. The, the best choice would be to use uh, in the conifers world fir tree for the 501 and the pine, pine tree for the 500. Però tra non avere niente, e per essere precisi e poi non avere niente, mettete una conifera. But choose a, a conifer and it doesn't matter to be so precise because if you wait to be too precise uh, you will never work. Allora questi sette legni grossi più o meno come un dito si legano intorno al bastone principale. So you bind these seven sticks all around uh, Uh, the, the main stick Beh. and every um, stick, uh, every small stick is uh, as, uh, as big as a finger in order to understand. Non so cosa hai detto. Che sono come, come... grossi come un dito. Più o meno, sì, yeah. va bene. More or less as a finger. Questo è già un modo per migliorare la dinamizzazione. And this is already one way to improve dynamization. Poi vai avanti con la foto seguente. Eccolo qua. Questa è la più interessante, ossia molto più interessante. This is much more interesting. Dinamizzare con il braccio. To dynamize dynamization with the arm. Come vedremo più avanti, anche lo Steiner parla di questo. As we are going to see later, Steiner as well will speak about this kind of dynamization. E dice degli infiniti movimenti che ci sono che, che il braccio fa dentro l'acqua. And he explains the infinite movements that our arm creates in the water. Capite, tra un legno rigido. Can you understand that comparing a rigid and straight stick oppure tutto questo movimento della mano il polso il with uh, the human hand with all the articulations Bene. allora chiaramente con la mano più di 50 60 litri 70 non puoi fare clearly it's impossible to dynamize by hand more than 50 or 60 liters of water per quello vi ho detto come si può aumentare l'efficacia dei preparati. That's why I told you how to improve the efficacy of your products. Io alzo molto l'efficacia e poi dinamizzo male. I increase a lot the final efficacy so I can dynamize a smaller amount of water by hand. Bene, quindi ad esempio dinamizzare così col braccio. Dynamizing this way with the arm. Abbiamo un miglioramento dell'efficacia finale. We can improve the final efficacy di circa il 30%. About 30%. Sempre parliamo di persona cosciente che sa quello che sta facendo, eccetera. Speaking about a conscient person that knows what is up to. Adesso c'è un piccolo What's problema. Doing? Now we have a small problem. Quale braccio usare? Which arm do we use? Chi studia queste cose sa che è completamente diverso dal destro dal sinistro. People who study these things, this kind of things, knows that it's completely different to use your right arm than using your left arm. Il mio consiglio è di usare il braccio sinistro per il 500. My suggestion is to use your left arm to dynamize 500. E il destro per il 501. And your right arm for 501. Sono collegate alle forze spirituali delle due mani principalmente. They are basically connected to the spiritual forces of the, our two different hands. E adesso c'è un'altra domanda. And now there is another question. Voi avete capito che io ho dinamizzato molto nella mia vita. Did you understand that I dynamized a lot in my life? <laughs> so io mi ponevo queste domande. So I, I asked myself these kind of questions. Incomincio girando a destra o girando a sinistra? Shall I start clockwise or counterclockwise? Bene. Allora, la partenza the start, è, sarebbe l'incipit, dà l'ordine a tutto il lavoro. The beginning of the movement 
rules over the whole process. Il primo boccone che mangiamo dà l'indicazione a tutto il processo digestivo. The first bite we take when we eat uh, gives the direction to all our meal. La direzione con cui facciamo il primo lavoro col trattore in campo richiama quelle forze per tutto il lavoro. The direction we start working in our field recalls that specific kind of forces for all our work. Bene. Allora, eh, riesci a fare un sondaggio velocissimo? In italiano e inglese? Eh, sono poche parole. Prova. Allora, intanto lo Però diciamo. capisci che non posso anche capirti e tradurre intanto. Intanto lo dico. No, perché sono stufo di parlare da solo. So, since Enzo is tired to, to speak uh, on Hello. its own, yeah. he wants me to, uh, to make a survey for you. Quindi, il 500. I try. The question is, 500. Iniziamo a orario o anti-orario? Do we start clockwise or counterclockwise? Don't, uh, non rispondete nella chat, vi, vi mando il sondaggio. Please don't answer in the chat, I'm sending you the survey. Allora, 500, inizio orario o anti-orario? Shall we eat? Siamo... <laughs> No, è per dire qualcosa. Se, se me lo dicevi lo preparavo prima. Sento di essere pronto. È stato preparato. Ok, so guys, I'm sending the, the survey to you and you will visualize it on the screen. Ok. Okay. Probabilmente ho sbagliato a scriverlo, non so se l'ho scritto. Eh, scritto attaccato e non attaccato. C'è una C. Andava tutto attaccato, sorry. Va bene. Well, I hope you understand. <ride> allora, il 500 stanno votando. Bene. Quando si è differenziato bene me lo dici. C'è una rimonta. Va bene. C'è un salito, è sceso. Siamo un 50 e 50. E la miseria. It, it's about 50-50 for the moment. <laughs> Enzo is not very happy. <laughs> no. 500, the hormoneur. Do we start clockwise or counterclockwise? Allora... Orario vuol dire escarnativo, antiorario vuol dire incarnativo. Clockwise means excarnating and counterclockwise means incarnating. Vediamo se aiuta questo. Metà di loro ha votato e io penso che ora vi hai bloccati completamente. Eh beh, ci pensano. Eh. Però ne abbiamo detto tante volte questo. We, we've already spoken about it. So, guys... Uh, 50% of you voted, magari qualcuno non riesce col cellulare a votare. We are still around 50-50. Neanche 51, proprio 55-45. 55 cosa dici? Anti. Ora sta diventando 60-40, anti orario. Si è capito. Bene, allora il 40% che ha detto orario può spegnere. No. So, guys, the 40% of you that choose the clockwise answer can turn off the webinar and see you next time. <laughs> Ci vediamo tra 100 anni in altro commento cover. See you in a, in a century in our next commentary seminar. Dobbiamo entrare in il 500, porta le forze di Madre Terra. Posso spegnere il sondaggio, sì? se no non ci vediamo sì. su. So, um, 
te lo chiedo così. E invece che 500, scrivi 500 euro. Enzo, capisci che devo creare un sondaggio nuovo bene, perché basta. ci vuole tempo? Va bene, basta. Ok, so guys, uh, 60% of you voted, so I can close it. Chiudi e condividi. 62, eh? Va bene, dai, andiamo avanti. Allora, anti-orario vuol dire incarnativo. Counterclockwise means incarnative. 500 sono forse centripete, abbiamo sempre fatto vedere intorno alle radici. And we know that 500 is a centripetal preparation. So, we, we saw in our drawings that there are centripetal forces all around the root system. Abbiamo scelto una forma del corno apposta per quelle forze. We choose the, the specific form of the, of the horn for those forces. E ci mettiamo dentro le tane. And we put manure in the Beh, horn. Quindi è incarnativo. So it is incarnating. E quindi anti-orario. Then anti counterclockwise. Il 501. While 501. Andrà. Will be dynamized. Il primo, il primo movimento. The first movement. Please don't make me do another survey. Vediamo se c'è qualcuno che risponde. Can you please, some of you, write it in the chat? The first movement of the 501. Arriva, no? No, ma ci vuole tempo, non possono essere istantanei. Ecco qua. Clockwise. Clockwise, clockwise. Orario, orario. Bene, orario. Basta, 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 basta. Bene. Adesso andiamo avanti. Now let's move forward. Adesso c'è l'ultimo tipo di dinamizzazione. Now there is la the last kind of dynamization. Che io vi ho già presentato almeno altre tre volte. I've already spoken about it three times, I think. Quello con le 12 lemniscate. The 12 lemniscate dynamization. E, immagini. C'è una chat, c'è tutto. Da Google. Eccoci qua. Allora, lo conoscete ormai, non c'è più dubbio. Now you know this very well because we've spoken about it many times, no doubt. Quindi in quello di sinistra che è per il 500. In this. Sinistra e quell'altro da sinistra. Sto spostando la tendina, ah. calma. In this drawing, that is the, the case of the 500. Bene, si sì, vedi al centro. Si inizia dal centro you start from the e si segue la linea rossa. And you follow the red line. Verso di Can you see the arrow? Fanno Here. tutto, vai su. E poi si va nella verde, vai scendi e adesso Then vai nella verde. Then you move in the second landscape, the green one. Vai, 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 vai. E adesso vai nella gialla. The yellow, three. Vai, 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 vai. Più veloce. Viola, sì, avrà capito, no? The purple. Adesso la blu. The blue. La marrone. Number six. The brown. E poi adesso ancora sulla sette, la rossa. Number seven, the red again. E poi? But in the other sense. E adesso andiamo giù. The green. Number eight. Nine. Beh, hai capito, dai. E alla 11, fine si chiude al centro. 11 and 12 and you stop in the center. Sì, ancora un, va bene. Va bene. E questo è il 500. This for the 500. 501 si inizia dal centro e si va verso sopra. In the 501 you start again from the center but you go up. This way. I mean, uh, far from you, you are here and you start from the center, you go there. Allora, non lo spiego più perché sono spiegato tante volte, però adesso lo avete. I'm not explaining it again because I've already done it many times, but you have it. Questa, questa, questa sequenza di 12 lemniscate è ferma. This sequence of 12 lemniscates. Si fa una sola volta. 
needs to be done just once. E quindi basta un minuto per dire. So you just need a minute to do it. E quindi vi è un risparmio enorme di tempo. You can save a lot of time. E il, il preparato risulta dieci volte più forte. And by doing so, the preparation will be ten times stronger. Bene. Good. Questo bisogna avere già una coscienza un po' formata, diciamo. You need to have a um, formed consciousness, formata, non so come dire. Strutturata, matura. Already a structured, a mature consciousness. Bene. Quindi voi capite che in un minuto fate un lavoro enorme. So you can understand that in one minute you are doing a huge work. E poi potete sempre aggiungere il succo d'uva, tutte quelle cose lì. And then you can also add the red grape juice and all the things you know. Vi dico cosa mi è successo dieci giorni fa. I am going to tell you what, what happened to me ten days ago. Ero in un'azienda e dovevo dinamizzare mille litri di preparato. I was in a farm and I had to dynamize a thousand liters of preparation. Come si fa? How can I do that? E... Era in un tank a cubo. It was plastica. in a very big cubic plastic tank. Quindi la condizione non era di sicuro la migliore. So for sure the condition wasn't the best one. Bene, diciamo che ho fatto un pensiero sull'acqua. I made a thought on the water. L'ho preparata per ricevere la dinamizzazione. I prepared the water to receive the dynamization. Poi si è visto da sopra il tank era fatto così. Seen from above the tank was uh, at this shape. E io ho segnato i 12 punti della dinamizzazione all'innescato. I, I put, uh, I marked with a marker on the surface uh, of the tank, the 12 points, like a clock, the 12 points of the lemniscate dynamization. Sì, su, sul coperchio, eh? On the top. Yeah, on, on the external, on the cover of the tank. E lì è la dinamizzazione. And I started dynamizing. Lavorando sopra. Working out of the tank. Quindi l'acqua non si è mossa. So the water didn't move. Io non mi sono bagnato. I didn't get wet. E ha funzionato benissimo. But it worked perfectly. Questo bisogna avere sviluppato sufficiente coscienza di cosa stiamo facendo. This happens when you um, develop enough consciousness of what's happening. Quindi per favore basta con le macchine. So please uh, stop using steering machines. Ho fatto tutto il possibile per eliminare la macchina nella dinamizzazione. I've done uh, all that I could to, to do less machines in dynamization. Avanti, se cosa c'è? C'è una domanda. Sì. La direzione sulla dinamizzazione a 12 lemniscate è sempre in direzione anti-oraria. Perché? Perché anti-orario in carta. The question is why in uh, sorry, why in both cases the direction of the dynamization is always counterclockwise? Wait, because they need to understand. Però c'è una differenza. Eccoci qua. So, uh, the question is uh, about this uh, direction, this black uh, line. Why, the, in any case, the direction is always counterclockwise? And the answer is because counterclockwise is incarnated. La differenza è che il 500 incomincia verso di me, il yeah. 501 verso l'esterno. The difference is that with the 500 I start towards sì. me, while with the 501 and I incarnate again, so incarnation and incarnation. And uh, with the 501, I, I start in the excarnating direction, but in a bigger world of incarnation. Bravo. È perfetto. Chiaro. Yes. E... Because in any case, we need to incarnate forces in the preparation. Questa è una dinamizzazione diversa. This is a different 
way of dynamizing. Però è la migliore che ci sia, secondo me. But in my opinion is the best. Provate voi a dinamizzare in un minuto mille litri di acqua e poi vediamo. Please try to dynamize in one minute a thousand liters of water and we will see. Eh, andiamo avanti. Oh. So thank you for your question. Bene. Poi ci sono gli errori. Then there are mistakes. Ma neanche errori, diciamo dei pericoli, ecco dei pericoli. Not precisely mistakes, let's say dangers. Ad esempio, io posso ruotare sempre, torniamo al bastone, sempre nella stessa direzione. For example, uh, speaking about uh, steering with a stick, I can stay, I can uh, dynamize, always keeping the same movement, the same direction. Ad esempio, anti-orario. For example, counterclockwise. E questo diventa molto unilaterale. This becomes very unilateral. Io consiglio di dinamizzare al massimo per un minuto nella stessa direzione. My suggestion is to dynamize maximum for one minute in the same direction. Perché già così l'efficacia finale è cento volte maggiore. Because by doing so the final efficacy is a hundred times stronger. Se il dinamizzo un'ora solo in una direzione vado in overdose. If uh, I dynamize one whole hour in the same direction without changing it, I, uh, I have the risk to go in overdoses. Allora, Overdose. Ho l'esperienza di una persona. I have the experience of a person. Che ha fatto un 501 in una vigna. Uh, this person made 501 for a vineyard. E non aveva capito bene il gesto orario o antiorario. He era un uomo. Un uomo. He didn't understand very well the difference, no, the, the come, gesture, come si dinamizza, how to dynamize. E io ha dinamizzato tutto orario. And he dynamized clockwise for the whole process. Ha spruzzato il preparato. He sprayed the preparation. E le foglie si sono tutte bruciate. And all the leaves of the vineyard kind of got burned. Proprio marrone, bruciate. They got brown, they turned brown. E questo nel giro di un giorno. Burned in just one day. Quindi è andato in overdose. So the, the forces of the preparation went to overdose. Bene. E adesso ancora dei ragionamenti. And now let's add some thoughts more. Allora, se io faccio un preparato più efficace, If I make a stronger preparation, la, usando la buca, usando il succo d'uva, eccetera, eccetera, spraying eccetera. in the hole, adding red grape juice, and so on. Il mio consiglio è di arrivare a un milione di volte più efficace. My suggestion is to make a million times stronger preparation. Poi lo diluisco centomila volte. Abbiamo detto. Sì, Then so. I dilute it a hundred thousand times e quindi lo spruzzo in campo dieci volte più efficace and this means that i will spray it in the field uh, when it is ten times stronger se io dinamizzo un litro di acqua this means that if i dynamize one liter of water e mi diventa preparato per 200.000 ettari. It's enough preparation for 200 hectares. Lo faccio 10 volte più forte. If I make it 10 times stronger. E ho 20.000 ettari. I will get to 20.000 hectares. Bene. Possiamo avere un'azienda che si chiama Belgio. And we can have a farm called Belgium. Senza bisogno di macchine. Without any need of machines. Minimo i preparati dovrebbero essere spruzzati 10 volte più forte. So at least we should spray the preparations 10 times stronger. Il 500 lo darei anche 100 volte più forte. I would spray the 500 100 times stronger. Perché il livello di vitalità è crollato da 100 anni a oggi. Because the vitality level uh, since uh, 100 years ago up to now is collapsed. Beh, vi ho già detto la volta scorsa I've already told you last time che io ho fatto due volte dinamizzazioni solo in succo d'uva senza acqua. That twice in my life I dynamized in pure red grape juice without any water. 
Que usando el preparado de María Tum, de Fladen. And using, uh, dynamizing uh, the Fladen preparation of Maria Tum. El campo se completamente disciplinado. And the field uh, was completely depolluted. Pero no so quante, a qué eficacia era el fato. I, I, I really don't know uh, at, at which level of efficacy I got the, that time. No hay que senso para el número. It doesn't make any sense to give numbers. Un miliardo. Maybe a billion. Okay. Allora, perché usiamo uh, ancora una volta il succo d'uva? Perché lo usiamo il succo d'uva? So, once again, why do we use red grape juice? Perché il eh, succo d'uva Because red grape juice muove tutti i processi interni. Moves all inner processes. Questo lo dice lo Steiner nei suoi corsi di medicina. Steiner says it in his medicine seminars. Lui parla del vino e del miele. Steiner speaks about wine and honey. Il vino lo facciamo diventare succo d'uva. We make wine become red grape juice. E dice che appunto richiama l'organizzazione di Rio e i processi interni. And Steiner says that the wine recalls the organization of the eye and all the inner processes. Quindi io voglio stimolare i processi interni del terreno e della pianta. Since I want to stimulate the inner processes of the soil and the plant. Quindi uso i preparati giusti ma li potenzio con succo d'uva. I use the right preparations but I also dynamize them in red grape juice. Yeah. Se non c'è il succo d'uva vi ho detto o il vino o l'aceto però il 50% in più. If you don't get any red grape juice where you are you can use either wine or vinegar, but uh, using um, 50% more of the ratio of the, the, the quantity of red grape juice you need. Respiro. Breath. Abbiamo quasi finito la dinamizzazione. We are almost done with dynamization. Però adesso seguiamo Steiner cosa ci dice. But now let's follow Rudolf Steiner's words. Nel trentesimo capoverso della quarta conferenza. In the 30th paragraph of the fourth lecture. Lo Steiner ci parla dell'elemento uh, odore che si trasforma invece in profumo. Steiner speaks about uh, the smell becomes scent. I, sì. I hope the translation is correct. Un odore di cattiva qualità in buona qualità. Diciamo. How a bad quality smell becomes a good quality smell, scent. E cosa ci sta dicendo? What is Steiner telling us? Sta dicendo il passaggio dalla strale inferiore alla strale superiore. Steiner is explaining um, the passage, yeah, the transition from the low, lower astral towards the higher astral. Moon, Mercury, Venere. Moon, Mercury, Venus. Sono l'inferiore. Elsa. Inferiore o bassa qualità? Inferiore stessa roba. Is the lower, the low quality astral. Marte, Giove, Saturno. While Mars, Jupiter and Saturn. Sono l'alta qualità. Are the high quality astral. Quella di finale? Astral. Guardami. No, 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 no. Così è giusto. Bene. High e low. L o v. Solo scrivo. In mezzo c'è il sole. And in the center, in the middle, there is the sun. Noi dinamizziamo con le forze del sole, no? We dynamize with the sun forces. Orario, anti-orario, il sole. Because clockwise or counterclockwise is the sun. Quindi la, la strale di bassa qualità Therefore, low quality astral è quello che porta le malattie. Is the astral that brings uh, forward illnesses. Mentre quello di alta qualità while high quality astral sono le forze eteriche. Eteriche? Okay. Are the etheric forces. Etheri. Saturno, etere del calore, Giove, etere di luce. Because we know uh, Saturn, warmth, ether, ether of warmth, Jupiter, ether of light, and so on. Bene. Quindi il passaggio da quello che si chiama purgatorio. The, the passage is from what we call purgatory o Kamaloka, or Kamaloka al, al mondo paradisiaco. Uh, towards the heaven, paradise heaven. E questo avviene con la dinamizzazione. 
this takes place happens uh, through the dynamization. E lo Steiner chiaramente usa altre parole. Clearly, Steiner uses different words. Lui dice che quando noi dinamizziamo, Steiner says that when we are dynamizing, tutto viene concentrato. Everything is concentrated. Concentrato il vortice che si forma, no? The, the concentration is the vortex that gets formed. Il vortice all'interno è più veloce che in periferia. In the center, the vortex is faster than in the periphery. E, e poi viene elaborato. Che cosa? Questo, questo che viene concentrato. And what is concentrated in the center of the vortex then is transformed, elaborated. E sarebbe la rottura quando si inverte il movimento. And this happens when we break the vortex, when we uh, change the movement. Ma che cos'è in realtà questo? But what is this in reality? Ho detto il passaggio di due astrali. I told you the passage from one kind to the other kind of astral. Ma c'è un'altra lettura. But there is another key of lecture, another point of view. Questo è il principio della metamorfosi. This is the principle of the metamorphosis. Perché la metamorfosi che cos'è? Che un'azione, un una situazione, a situation, viene portata al massimo della sua forza. Is uh, brought to the top, the maximum of his uh, strength. Al massimo della sua espressione. At the maximum level of its own expression. Quindi l'acqua diventa sempre più veloce. The water is uh, faster and faster. Quindi arriva al massimo. It gets to the maximum e poi si rovescia. And then it reverses, it overthrows. Ma non è un rovesciamento solo idraulico. But this is not just this is not just an hydra hydraulic reversal. Ma è un salto di stato. It's a jump of state. Questa è la metamorfosi. This is metamorphosis. Quindi dall'astrale inferiore si passa all'astrale superiore. From the lower astral to we go to the higher astral. The pianeti interni e pianeti esterni. From the inner planets to the outer planets, external planets. Manifestazione di questo. The manifestation of this. Che l'odore cambia. Is that the smell changes. E lo Steiner qui dice una frase. And Steiner here dice says. Che così operando in questo modo. That by doing so. Arrivano, this way, diciamo, penetrano nella massa, nella massa dell'acqua, penetrano, nella massa dell'acqua, penetrano, it, immense forze eteriche ed astrali. Steiner says that huge etheric and astral forces can penetrate in the mass of the water. Va bene. Voglio okay. proprio vedere che usa ancora una macchina. Now I want to see who is going to use the machine after that. Perché noi andiamo in paradiso con la macchina, no? Because of course we are going to heaven with a machine. Questo è... è... Niente, non dico niente. E volevo fare un commento sul movimento biodinamico, ma non lo faccio. Non lo faccio. I, I'm not going to, to say any commentary about the BD movement. Che è governato da gente che non capisco. Non volevi stare. Non è un commento, è un commento. Ruled, ruled by people that. Va bene. Understand. Adesso c'è un altro punto. Now there's another point. Lo Steiner dice: e eh, si dinamizza con l'acqua. Steiner says: you dynamize with water, using water. Forse leggermente calda. Forse. Forse. Maybe slightly warmed up, heated. Allora, i bravi biodinamici scaldano l'acqua. So the good biodynamics warm up the water. E i, i biodinamici bravi non troppo. The very good biodynamics um, doesn't warm the water up too much. La scaldano con una bombola a gas. And using a gas... Uh, Fire. Solo che quando bruci il gas. But when you burn any gas. Eh, si liberano le forze di tenebra. You set free darkness forces. Questo è proprio materialismo e eh? viviamo proprio nel materialismo biodinamico. We, we live uh, in the 
biodynamic materialism. Eh, la mia generazione ancora faceva il fuoco a legna. My generation still produced the fire using wood. Un po' problematico. That was difficult. Bene. Quite difficult. Però lo Steiner non sta dicendo di usare acqua calda. But Steiner is not telling us to use hot water. Prima dice leggermente calda. At the beginning it says slightly warmed up water. Che è tutto un problema capire cosa vuol dire leggermente. And this slightly is a, is a problem to understand what this slightly means. Perché la temperatura dell'acqua because the temperature of water uno dei ritmi delle forze del calore one of the rhythms of the warm forces sono i 42 gradi is the number 42 42 degrees celsius celsius degrees però se io metto la mano dentro un'acqua a 42 gradi but if i put my hand in a 42 degrees hot water non dinamizzo i am not going to dynamize i got warm. So, mi brucio la mano e buona notte. I burn my hand and that's it. Ma allora, se la temperatura sono i 42 gradi. Se la temperatura... Non dice 42 gradi. No, non lo dice. So, but if the temperature of the warmth is 42 degrees... Perché? E lo vediamo nelle galline, negli uccelli. And we can see this in, in birds and gli chickens. Gli uccelli sono animali del calore. Because birds are the animals of the warmth. E covano 42 gradi. And they hatch at the temperature of 42 Celsius degrees. E perché io ho 37 gradi? Uh, then why our body is 37 degrees perché Celsius? Non, perché non sono nel calore? Why aren't we in the warmth? Perché ho la coscienza. Because we have consciousness. E la coscienza è a spese della vita. And consciousness, the more consciousness we have, the less life we have. E quindi io spengo il mio fuoco. I turn off my fire. Attenzione. Attention. Spengo il fuoco fisico. I extinguish the physical fire. Perché sviluppo fuoco spirituale. Because with my consciousness, I'm developing spiritual fire. Il fuoco di Dio. The fire of my eye. Il collegamento con lo spirito. The connection with the spirit. E allora li leggiamo quelle tre parole dello Steiner. So let's read again those words of Rudolf Steiner. Lui dice forse leggermente calda. Steiner says maybe slightly hot water, slightly, allora, sul, slightly warm water. Su leggermente ho appena parlato. This slightly is what I'm talking about. Però prima c'è un forse. But before the word slightly, there is a maybe. Ma allora, ci va o non ci va questa acqua calda? So, do we need to warm up the water or not? Forse. Maybe. Forse è l'opzione. Maybe it's an option. E qual è l'opzione? What is the option? Dipende dalla tua coscienza. It depends on your consciousness. Più cosciente sei. The more conscious you are. E non ti serve un calore esteriore. The less you need an exterior heat, warmth. Meno cosciente sei. The less conscient consciousness you are. E allora scaldi l'acqua. The more you need to warm up the water. Ma non sai a che temperatura. But since you are not conscient, you don't know how many degrees you need. <laughs> Questo è lo Steiner terribile. This is the terrible Steiner. Che mette lì tre parole. He gives us three words. Che he neanche si fa caso. There are three words and we don't even pay attention to them. Che in realtà sono molti. But in reality, in these three words, we can find a whole world. Allora, qual è la mia acqua calda? Then, what is my hot water? L'entusiasmo. It is my enthusiasm. Entusiasmo, parola greca. Enthusiasm is a Greek word. Che significa essere uniti a Dio which means to be united with God. E c'è che si chiude. And we close the circle. Perché torniamo alla sacralità. Because we go back to the sacredness we say. Se io lavoro con atteggiamento sacro, if I work with sacredness, non mi interessa che l'acqua sia calda. It doesn't matter if the water is hot or not. Posso dinamizzare su un tank da mille litri con le 12 mille scatole. I can dynamize a 
thousand liters of water with, a, with the 12 lemon skates uh, mm -hmm. out of the tank. I don't even touch the water. Tutto il discorso dei vortici contro vortici non c'è più niente. And, and I don't need any vortex or counter vortex. E comincio sempre più a essere io l'attore la, più importante. And I start being more and more the actor of the process. Il fatto che noi usiamo la macchina. The fact that we use a machine. Perché pensiamo che la macchina si muove in modo perfetto. Is because we think that the machine has a perfect movement. Certo, in senso materialistico è perfetto. Yes, of course, in a materialistic way, it's perfect. Ma secondo voi la macchina c'è entusiasmo? But do you think the machine has any enthusiasm? Bene. Quindi se noi cominciamo a metterci in questa dimensione. Cioè, If we start putting ourselves into this dimension. Questo entusiasmo. This Enthusiasm, essere uno con Dio. To be one with God. Questo ci muove dei passi successivi. This mm, let us make uh, uh, other steps forward. Sempre più io sono in collegamento con le forze della vita. I am more and more in connection with life forces. E sempre meno avrò bisogno degli, degli aiuti. And less and less I will need Helps. Aiuti esteriori. External helps. Come preparati. As the preparations. Come altre eh, so, batteri, inoculi, starter. Or eccetera. other things like starters, bacteria. Bene. Quindi lo Steiner è specialista. Lo Steiner è uno specialista. Then Steiner is a specialist. Nel non dare, indi non dare indicazioni precise. Of not giving specific or precise indications. Non ci ha detto la profondità esatta. He didn't tell us the exact depth of the rain preparations. La superficie su cui spostare. The exact surface on where to spray them. Se avete dei dubbi. If you have any doubt. Lui ha fatto la prima dimostrazione della dinamizzazione. He gave a first Demonstration of the dynamization. Ha preso un, un vaso da mungitore. He took a vase, a bath for, uh, for milking cows. E vi ho già detto che enormi discussioni se era un vaso pavarese, alsaziano o, o boemio, perché cambiavano un po'. And I have already told you that there have been so many discussions if that uh, bath was. Uh, from Bavaria, from Alsatia, or from Bohemia, because the dimensions uh, changed. Ma la cosa scioccante, but the shocking thing, che lui ha preso un bastone e ha fatto vedere come si dinamizza. Is that Steiner took a stick and showed people how to dynamize. E che bastone ha usato? And uh, what kind of uh, stick did he use? Il bastone di passeggio Um, the Pfeiffer. The Pfeiffer. He used uh, the walking stick of uh, Pfeiffer. Che probabilmente aveva anche la punta di ferro. That probably could have uh, um, an iron tip. Capite che lui è totalmente fuori dell'aspetto quantitativo materialistico. So can you understand that he was totally out of the ma any materialistic aspect? Noi che abbiamo perduto questa capacità sottile di rapportarci con la vita. We have lost this subtle capability to relate ourselves with this subtle world. Ci siamo appoggiati alle macchine. And then we laid on the machines. Bene, per cui, come è stata fatta una domanda prima, so since we had a question before, io nel mio lavoro, il mio lavoro, in my work, in my own work, non uso più nessun tipo di preparato. Preparato, sì. non I, I'm not using any, any more, any kind of preparation. Bene, c'era una domanda, mi sembra sì. Sì, ma forse si è risposto, aspetta che la leggo. Yes, right. Quindi lui aveva il dubbio, quindi se, dobbia, se abbiamo in generale una scelta di, 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 tra dinamizzare con i vortici o con la lemniscata, e, ma crede di aver capito che la lemniscata è il passo avanti. Sì, ma avanti magari lui è pronto, eh? se ha resistito a 24 yeah. incontri sarà anche pronto. 
uh, yes, uh, your doubt about uh, dynamizing by vortex or by lemniscate, and you think that lemniscate is the next step. Yes, the answer is maybe you are ready ready to dynamize uh, with a lemniscate way because um, since you lasted here for 24 meetings, maybe you are ready to dynamize by with the lemniscates. Allora, riprendo una cosa che ho già detto. I take back one thing that I spoke about. Vi ho detto che quando una massa liquida è in movimento. I told you that when a liquid mass is in movement. Abbiamo uno sfregamento tra le molecole dell'acqua. Uno scivolamento. We have a rubbing of the molecule of water. Lo scivolamento è quello che trasmette la coscienza. This rubbing, this sleeping is what transfers the consciousness. Se io sto fermo così, if I stay still, this dopo way, 5 minuti non sento più diciamo, la differenza delle mani. In 5 minutes I will no longer feel my hands. Ma se io mi muovo poco a poco una sull'altra, but if I move my hands very slowly, Io percepisco tutto dell'altra mano. I can perceive everything of the other end. E questo è lo scivolamento, lo scorrimento. And this is the sleeping, the rubbing. Quindi dentro la massa dell'acqua. In the mass of the water. La periferia è più lenta e l'interno è più veloce. The periphery is slower and the center is faster. Quindi c'è tutto questo scambio di messaggi. So there is this whole exchange of messages che è governato dal preparato ruled by the preparation Poi ci sono that i put in the water le leggi di Kepler, tutte queste cose che vi ho detto and then we saw that there are Kepler's laws and whatever we talk about last time però quello che vi ho detto l'altra volta but what i told you last time che in un litro di acqua is that in one liter of water c'è un numero di molecole enorme there is a huge number of molecules. Che se lo distendo sulla su, su, superficie. If I imagine to create a layer, uh, one molecule thick with all my water. Ho una superficie di 400 ettari. Con un litro. Sì. One liter of water can cover 400 hectares. Quindi immaginate di, come dire, aprire un lenzuolo enorme. Imagine that you are kind of opening a very huge uh, sheet e solo non so come si dice eh, si dice così ma sono sempre poco sicura della pronuncia sheet va bene e, e diciamo che piove and let's imagine that it rains poi lo chiudo nel suolo then i close the sheet e lo stesso and i squeeze it e avanti così per un'ora. I fold the sheet and I squeeze it and let and you go on for one hour doing so. E un'ora perché un'ora sono le 12 tacche dell'orologio. One hour because one hour is the 12 numbers of the clock. E quindi un'immagine ristretta dello zodiaco. That is a small image of the zodiac. Punto. Period, devo dire. Però but Non ci sono volevi il verbo stavolta. But e but. But. Maybe. Allora, ma se io sviluppo più coscienza. But if I develop more consciousness. Anche un minuto è un giro della lancetta per le 12 tacche. One minute as well is a complete turn of the clock. Quindi si potrebbe anche dinamizzare solo in un minuto. So we could dynamize one minute instead of an hour. Bene, però abbiamo trovato altri modi per dinamizzare. But we've already found other ways to dynamize. Bene, che ora è, scusa, che io sono sempre qui abbandonato. Sono le nove e mezza. Va bene, allora affrontiamo ancora questo pensiero e poi chiudiamo. E alla fine della conferenza... At the end of the conference, c'è un capitoletto domande e risposte. There is a small part, a small chapter, questions and answers. E ce n'è una molto interessante per noi. One is very interesting for us. Che chiedono allo Steiner se 
come se ci è permesso usare un dinamizzatore meccanico. They asked Steiner if they are allowed to use a mechanic machine uh, for, to dynamize. Allora vorrei proprio leggere le parole perché sono poche. And I would like to read Steiner's word, words. Lui dice è profondamente diverso. Steiner says is deeply different. Mescolare la soluzione a mano o a macchina. Mix or steer the solution by hand or by a machine. Perché l'uomo passa qualcosa. Because man passes something. A ciò che lavora, su cui lavora. To, to the thing he is working on. Bene. Quindi è importante che sia una persona a eseguire la dinamizzazione. So this means that it is important that it is a person that dynamizes. E quindi poi parla dei sottili movimenti della mano. Then Steiner speaks about the subtle movements of the hand. E noi ci siamo dimenticati di questa risposta. And we forgot about this answer. Siamo nell'epoca delle macchine e pensiamo che la macchina risolva le cose. We are in the machines era and we think that machines are the solution for everything. Bene. Poi, sempre su, dietro questa domanda. Again, behind this question. Lo Steiner dice After this question, Steiner says, che è un divertimento mescolare a mano. That is very funny to uh, dynamize by hand. Io ricordo mattine d'inverno a dinamizzare, ricordo l'etame col freddo non era proprio un divertimento. I, eh? I remember that dynamizing horn manure in the morning, in winter, in the early eh. morning, was not so funny. Eh. Al buio ancora, al mattino the, presto. In the early morning, in the darkness, <laughs> was not so funny for Però, me. Però lo Steiner non è ancora contento. But Steiner isn't happy. Perché oltre che dire un divertimento yeah. nel mescolare a mano. Because uh, he says that it is funny. Stir, um, dynamizing by hand is funny and. No, a mano vuol dire col braccio dentro l'acqua. Eh? And by hand means with your whole arms in the water. Fatelo d'inverno. Please do, try to do it in winter. <ride> Però non è contento lui ancora. But it's not yet satisfied. E dice potrebbe diventare un passatempo. He says uh, it could become a hobby. Domenicale. For the Sunday. E dopo il, finito il pranzo. After lunch. Dice tutta la famiglia può riunirsi e fare questo lavoro. He says uh, the whole family can uh, Uh, gather, gather together and uh, do this thing. Qui non si capisce cosa sta dicendo. And here we don't understand what he's talking about. Primo. First. Noi dinamizziamo mattina e sera. We, we dynamize in the early morning or at the sunset. Siamo con i pesci o con la vergine. In the Pisces hour or at the Virgo hour. E dopo mangiato lo lasciamo stare. And we usually don't work after lunch. Se pensate che mezzogiorno è l'ora dei gemelli. If you think that midnight, uh, sorry, that uh, noon, 12 o'clock is the, the hour of Gemini. Che è l'ora di Lucifero. That is Lucifer's hour. Siamo intorno lì. We are around Lucifer's hour at the 12 a.m. Sapendo che l'agricoltore non è che pranzava alle 3 del pomeriggio, no? Knowing that a farmer didn't used to eat uh, at the 3 p.m. E poi diceva una bella attività per tutta la famiglia. And uh, then Steiner says that this is a very good activity for the whole family. Un passatempo della domenica. A Sunday hobby. Allora, so, cerchiamo di capire cosa ci ha detto. Let's try understanding what is Primo c'è la domenica. First, the Sunday. Il giorno del sole. The day of the sun. Uno dice, io ho lavorato tutta la settimana, la domenica volevo riposare. One can say, I worked all the week and uh, uh, Sunday I want to rest. Però il giorno del sole. But Sunday is the day of the sun. E noi dinamizziamo nel sole. And we dynamize in the sun. Allora, cosa ci sta dicendo? What is Steiner telling us? Che è importante collegarsi col sole. Steiner is telling us that it is important to connect with the sun. E poi tutta la famiglia. And he says the whole family. E il banchetto di un gruppo, di una famiglia. The banquet 
the buffet of a group of people. Si chiama agape. The buffet of a group of people in Greek language is called agape. E se noi prendiamo, se noi prendiamo il vocabolario e guardiamo cosa significa agape. And if we take a dictionary and we look for the word agape for its meaning. Vuol dire banchetto. It means banquet. Però feast. Nella riga sotto. But one line below. Da un secondo significato di agape. There is a second meaning. Momento di riunione spirituale. Moment of spiritual meeting. Sarebbe la sacra agape. That would be the sacred, the holy agape. Sarebbe la comunione. That would be the communion. Allora, cosa sta dicendo lo Steiner? So, what is Steiner telling us? Prima un passatempo. First, he says a hobby. Quindi, cuore leggero. So, light heart. Abbiate il cuore attivo nella leggerezza e nella gioia. Your heart needs to be active in lightness and in joy. Mettetevi in una condizione di sacralità. Put yourself in a condition of sacredness. E questo è il giorno santo della domenica, no? Which corresponds to the sacred day, the Sunday. Anche il cuore corrisponde al sole. And your heart as well corresponds to the sun. E lì operate la sacra agape. And there, in that condition, you act, you operate the sacred agape. Che sul piano, agape. Ma, piano orizzontale sono i parenti. Famiglia. That uh, in an horizontal plane is uh, your relatives, uh, your family. E sul piano spirituale sono tutte le gerarchie. And in a spiritual plane is the whole world of the hierarchies. Io credo che dopo cento anni potremo fare questa sacra agape. I believe that after a hundred years we could uh, do this sacred agape. E aver sempre meno bisogno di supporti fisici. And need less and less physical support. Che è lo scopo che, per cui stiamo facendo questo lavoro. That is the main purpose of our work. Passare da creatura a creatore. Go from being a creature to be a creator. Bene. Eh, non so se si può fare pubblicità. Beh, non è mai carino. Mm, vabbè, con febbraio inizierò questa formazione. In February we will start a uh, um, series of meetings uh, che proprio per passare da creatura a creatore. To è brutto dire per insegnare. Per accompagnare. To help to accompany people from creature to creator. Nella natura. In nature. Bene. Maybe it was not clear. We we are starting in February um uh, some meetings, monthly meetings on this topic from Benissimo. future to create. Basta pubblicità. Yeah. No, bisogna anche dirlo, non che facciamo sto roba. Mm -hmm. e... Poi c'è un'altra domanda. Then there is another question. E chiedono, eh, ma le, le corna da dove devono venire? Dalla mia zona più lontano, da dove devono venire? Le corna di vacca. They ask Steiner, where do we need to get the horns uh, near our house or from far away does it matter la risposta è che devono essere il più possibili di animali vissuti nella zona the, the, the answer is that the horns needs to come from animals uh, that that are that lived in your area as much as you can okay. Eh, perché vuol dire che quell'animale si è compenetrato di quelle forze eteriche e astrali tipiche di quell'ambiente. Because this means that those animals you take the horn from are compenetrated during their lives of the same forces of your own environment. Qui c'è una cosa che io non posso non dire. Now there's a thing that I can't, I cannot... Do less, say, no, ma che casotto. Uh, Vabbè, c'è una cosa che io devo, c'è un sasso nella scala. I have a stone in the shoe and I have to take it out. There is, there is something I necessarily need to, need to tell you. Quando in Germania venivano Sorry. prodotti preparati biodinamici e mandati in Egitto per essere usati. 
when in Germany they make BD preps and they send these preps to Egypt to use them there. E quella era la biodinamica. And that was biodynamic. Ed è giusto che non, abbia, non si sia sviluppata. So it's just fair that it didn't develop more than this. Questo è un tradimento. This is a betrayal. Benissimo. Allora poi lo Steiner dice, beh, se siete in America, Then Steiner says, if you are in America, dove sono maggiori le forze contrattive, where there are more contractive forces, quando mettete il letame nel corno, spingetelo bene dentro. When you put the manure in the horn, push it down very well. Ben com com compress, forza. compress it strongly. E io aggiungo, e quando siete in Asia, mettetelo più arioso possibile. Then Enzo adds, if you are in Asia, put it not compressed, more light you can. Benissimo. Ed è studiando questa, queste poche righe. And by studying these few lines. Vi ho dato l'indicazione di quanto deve essere piena la bottiglia per dinamizzare. I gave you that indication about how to fill up the bottle of water when you dynamize. Oppure la profondità di interamento. Or uh, the how deep to bury the preparation to put the, the depth of uh, burying the preparation. Comincia a essere ora. <laughs> C'è ancora una domanda? Really L'ultima. C'è anche l'ultima domanda. There is a last question. Allora gli chiedono, ma importanza chi sia la persona che esegue il lavoro della dinamizzazione? They ask Steiner, is it very important who dynamizes the prep? E gli chiedono, può farlo chiunque o deve essere un antroposofo? Uh, can anybody dynamize the preparation or should this person be an antroposofist? E lo Steiner risponde. And Steiner answers. È completamente diverso se una persona medita o non medita. It's completely different if the person meditates or doesn't meditate. E si presuppone che un antroposofo faccia lavoro di meditazione. We suppose that an antroposofist um, meditates. Bene. Lui dice che quando un uomo medita, Steiner says that when a man meditates, entra in un rapporto particolare con l'azoto. Enters in a specific relationship with nitrogen. Ma nel, nel, nel nitrogeno, nell'azoto, tessono le immagini cosmiche. And we know that in nitrogen are interviewing uh, the cosmic images. E noi vogliamo che l'immagine della pianta compenetri la pianta. And we want that the image of the plant compenetrates the plant. E qui sorge un problema enorme. So now a huge problem is arising. Se abbiamo in mente tutti i preparati, if we have in, in our memory, in our mind, all the preparations, bene. That's no, good. Non c'è, no, no. Ah, oh, I'm sorry. E quando lo Steiner spiega i preparati, when Steiner explains the preparations, dice che è ricco di ferro, ricco di potassio, ricco di calcio. He says this preparation is rich in iron, in potassium, in calcium. E dirà anche altre cose, and, poco fra poco. And in a few time, we'll, Steiner will say other things. Ma non c'è nessun preparato per l'azoto. But there isn't any preparation rich in nitrogen. Come mai? How can this be? Si è dimenticato. Did he forget it? L'azoto è il mercuriale, no? Il potassio e il fosforo è il mercuriale. Nitrogen is the mercurial element between potassium and Fosfor. phosphorus. E come mai? How, how comes? Manca il preparato Why? centrale. The central preparation is missing. Io credo che si sia dimenticato. I believe he forgot it. Anzi, magari adesso un po'... Insomma, lo maybe, sgridiamo un pochettino, no? Maybe we can scold him. 
Ma non farmi sbagliare. Dov'è il preparato di sotto? Where is the nitrogen preparation? C'è o non c'è? Is there any nitrogen preparation or not? Avete la chat. Provate a dire se c'è o non c'è. Try to write in the chat if we have or not any nitrogen preparation. E se c'è, e se c'è, cos'è, che numero ha, e che nome ha, non so. Or, and what number or name is this preparation? In due contemporaneamente, hanno, in tre, hanno scritto che è l'uomo. Vi voglio bene. I love you guys. Siamo noi e l'uomo is the man, l'uomo che medita. Bravi, avete capito? Protein, it's us, the man, the meditating man. Avete Our capito? Our enthusiasm and love and devotion of our hearts. I love you guys. Vi voglio tanto bene. I love you so much. And so forgot about clockwise and counterclockwise. The survey is forgotten. <laughs> Questo è il segreto di Coverbit. This is Coverbit's secret. Che l'uomo è il centro di tutto. That man is the center of everything. Ma se io non so camminare bene. But if I cannot walk well. Uso un bastone. I can use a stick. Uso un preparato. I use a prep. Uso l'acqua calda. I use hot water. Capite? Ma man mano che io incomincio a camminare da solo. But um, as long as much as I can walk by myself. Man mano che coscientizzo. As much as I um, put consciousness into my work. Che tutto il cosmo. And I understand that all the cosmos. No, all the cosmos. The Whole cosmos con tutte le sue gerarchie with all his hierarchies si rovescia dentro di me reverses itself in me within con me con tutto il suo amore with all its love con in modo continuo incessante constantly continuously mi nutre and it nourishes me e mi sostiene and supports me e l'essenza di questo fluire di forze and the essence of this flowing of forces è il cuore umano is human heart e se io questo cuore if this heart lo rovescio i reverse it e quindi tutto quello che andavo a cercare fuori quei preparati and everything i was looking for outside with preparations lo trovo come seme di luce divina dentro di me i can find it as divine light seed within me poi lo posso donare then i can gift it e non mi serve nessun preparato and i don't need any preparation e allora abbiamo la, il, il, la dinamizzazione dopo pranzo e di domenica, capite? Then we have this, uh, you know, after lunch dynamization on Sunday. L'acqua che forse può essere un po' calda. The water that maybe perhaps can be hot or not. Tutte quelle imprecisioni dello Steiner. All those imprecision of Steiner. In realtà, come dire coprivano con un velo un altro discorso. In, in accuracies of Steiner were in fact covering with a veil un altro discorso. Another thing, another speech che non ha potuto fare nel 24. That he couldn't uh, express in 1924. Doveva appena preparare la gente. He just need to prepare people anche noi prima di seminare si lavora il campo, no? As we work the field before sowing. Bene. E adesso le cose, se vogliamo, sono chiare. So now, if we want, things can be clear. E dopo cento anni si può anche alzare questo velo. And after a uh, hundred years, maybe we can lift up the, that veil. Bene, adesso fai l'ultima immagine e poi chiudiamo. Ci vogliono bene anche loro. Grazie. <ride> They also love you. <ride> Grazie. Ma tu, sono gli inglesi, gli italiani, neanche uno. 
No, no, la maggioranza è erano... ah, italiana. Okay. Ah, so, no, come... no, no, Italian and English people. Bene. Answer. So, cosa mi piace? È questa? Sì. Allora, a sinistra vedete eh, il mio rapporto, ho messo una pianta, con il mondo dello spirito attraverso la meditazione. On the left, scusa sto chiudendo la chat, adesso arrivo. On the left you can say the relationship between the plant and the spiritual world. Sotto c'è la pianta. Here I have my plant. Io medito sulla pianta. I meditate on the plant. Entro in pensiero puro. I enter in the pure thought. Quindi ho tolto la pianta fisica dalla mia percezione. That means that I took away the physical plan from my perception. Ma nella mia coscienza adesso ci sono tutte le forze che concorrono alla creazione di quella pianta. But in my consciousness now I have all the forces that cooperate to the creation of the, that plan. Quindi vedo la periferia della pianta cosmica. Then It's like I can see the, per the cosmic periphery of the plant. E mi collego alla pianta archetipica che è sopra, all'ultimo gruppo. I connect myself to the archetypal, archetypic plant that is up above. E devo passare per quel punto centrale. And I have to go through sopra, this central lì. point. Il rovesciamento. The reversal. E questo lo fa solo l'io cosciente. And this can be done only by the conscient, consciousness eye. E quel punto si chiama la corona del lago. This point is called the eye oh. of the needle. Bene. Questa è la meditazione. This is the meditation. E si chiama la via stretta. And it is called the narrow path. A destra un'altra situazione. On the right side I have another situation. Che una persona non fa un lavoro meditativo. A person that doesn't meditate. Ma per motivi diciamo di, della sua incarnazione. But for personal reason, reasons related to its risveglia, incarnation. Risveglia capacità antiche di collegamento col mondo spirituale. This person reawakes ancient capabilities of connection with the spiritual world. Tutto il mondo, diciamo, della reggenza, usando questo termine. Is, uh, the whole world of the clairvoyance, we can say, generically speaking. Dove si hanno percezioni, ma non si sa che cos'è che si percepisce. Where there are perception, but we don't know what we are perceiving. Quindi non c'è più l'io superiore, c'è l'io ego. So there no longer is the, the higher I, there is just the ego. E ti collega al mondo spirituale, però nell'illusione luciferica. And this connects us to the spiritual world, but in the luciferic illusion. Queste sono le vie larghe. Questa è la via larga. And this is the large path. Che è tutto il mondo della New Age. This, the whole world of the New Age. Beh, quindi la via stretta è la via, è la via difficile. The narrow path is the hard one. Perché devi rovesciarti. Because you need to reverse yourself. E tutto quello che è pesante devi lasciarlo sotto. And you need to leave whatever is heavy. Devi prendere la sua e essere leggero. Because in order to ascend you have to be light. Quando si fa questo lavoro. When you do this work. Si sviluppa il pensiero puro. You develop the pure thought. Il problema è che ci sono cinque tipi di pensiero puro. The problem is that there are five types, five kinds of pure thought. E corrispondono alle quattro camere del cuore. And they correspond to the four chambers of human heart. Ho detto che bisogna rovesciare il cuore. I told you that we need to reverse to overthrow our heart. Quindi quattro tipi di pensiero puro. There are, hai detto cinque prima. Lo so. There are four kinds of pure thought. Pensiero misericordioso. Oh, sì. Merciful. Merciful thought. Quindi io faccio questo lavoro meditativo. That means that I make this meditation work. E colgo il grido di dolore di questa pianta. And I kind of grasp the, the cry of pain of this heart, plant, of e, this plant. Il mio pensiero prende un aspetto di misericordia. And my thought 
takes on a character of mercy and then I decided to work and help this plant. Il mio pensiero prende l'aspetto di amoroso. Then my thought when I decide to help the plant takes a, a second aspect of love. Noi abbiamo il pensiero utilitaristico. We normally have the utilitarian thought. Poi il terzo tipo di pensiero. So, mercy, love, then we have the third type of pure thought. Pensiero vero. That is the true thought. Inserisco la mia azione in un contesto più grande. I insert, I put my action in a bigger context. E poi arrivo al quarto. And then I get to the fourth. E arrivo al pensiero vivo. And I get to the living thought. Il pensiero direttamente chiama l'entità creatrice. My thought calls directly the creating entities. Il pensiero è spirito. My thought is spirit. E quindi parlo con le entità spirituali. And then I directly speak with the spiritual entities. E, e adesso And now, sono pronto per farle scendere. I'm ready to make them descend. Oppure se preferite farle uscire dal mio cuore. Or if you prefer, I'm ready to let them out from my heart. E questo è il quinto tipo di pensiero. And this is the fifth kind of thought. Creator. Creator, creating thought. Potremmo anche chiudere i nostri incontri qua. We could finish, we could close all our webinars just here. With this. Ci sono delle indicazioni che dà lo Steiner. There are indications given by Steiner. Le dà a Pfeiffer. To Pfeiffer. E parla del quinto ventricolo del cuore. And Steiner speaks about the fifth ventricle, ventricle of the heart. L'importanza che l'uomo arrivi a sviluppare il quinto ventricolo. Uh, he speaks about the importance that man can develop this fifth ventricle. Che è il rovesciamento del cuore. That is the reversal of the heart. Quando l'uomo arriverà lì. When man will get there. Potrà anche costruire le macchine energie libere. Will be able as well to build free energies machines. Come ha fatto il Pfeiffer. As Pfeiffer did. Pfeiffer aveva poco più di vent'anni quando ha fatto la macchina energia libera. Pfeiffer was uh, about uh, more than 20 years old when he made a free energy machine. E l'ha fatta sviluppando il quinto ventricolo. Developing his fifth ventricle. L'ha fatta vedere allo Steiner. He, he, Pfeiffer, showed Steiner his machine. Steiner l'ha guardata bene. Steiner looked at it very well. E poi gli ha detto. And told Pfeiffer. Ottimo lavoro. Great job. Adesso distruggila. Now destroy it. Perché il mondo non è pronto. Because the world is not ready yet. E ti distruggerebbe te. And they, will, they would destroy you. E non parlarne mai con nessuno. And never speak about it with Quindi anybody. Quindi non si sa nulla di questa macchina. So, any, no one knows anything about this machine. E adesso dimenticate che ho parlato della macchina. Now, please forget that I'm talking about the machine. Però questo processo But this process è quello che vi ho chiamato, denominato prima. Is the process I told you before. Da creatura a creatore. The process from creature to creator. E per chi vorrà da febbraio incominceremo. And for people who wants on February we start. Bene, punto. Period. Fatto. We are done. La prossima volta cominceremo la quinta conferenza. Next time we're going to talk about the fifth conference. E qualche cosa, domande, saluti, abbracci. Vediamo. Tira via la foto dell'immagine. Eccoci. Allora, Natalia. Natalia America. Sì. Dice, tutto questo è completamente vero, ho diverse piante nel mia, nella mia casa e sono così grandi e belle, solo con un po' d'acqua, ma ogni giorno io ogni giorno gli dico che le amo 
così tanto e sono grata della loro bellezza e di tutta la, la felicità che mi forniscono, che mi, che mi danno. Bene. All this is totally true. I have several plants inside of my house and they are so big and beautiful just with a little water but every day I always tell them that I love them so much and I'm thankful of all their beauty and all their happiness that they provide me. Thanks, Natalia. Come sempre meraviglioso, cada dettaglio meraviglioso, magico, gracias. Chi, chi è questo? Jesus. Jesus. Bene. Per entrare, ha ah, una domanda. Per entrare nel pensiero puro, posso collegarmi ai vuoti del mio cervello? No. Hai qualche altro suggerimento? No. The, the question is, to enter in the pure thought, can I connect myself to the empty, empty spaces of my brain? Do you have any suggestion? Allora, the, the answer is no. L'ho già spiegato una volta, mi sembra. I think I told you once. Cominciare con cose semplici. You need to start with simple things. Un foglio di carta. A sheet of paper. Lo tenete in mano. You take it in your hand. Lo toccate. <coughs> you touch it. Sentite il rumore. You feel the noise. Se volete you hear the noise. Lo mettete anche un po' in bocca. You can taste it. Even. E fate tutti i pensieri and you make all the thoughts you can inerenti a questo pezzo di carta related to that piece of paper come è stato fatto how has it been done gli alberi made in genere, in genere il pensiero razionale finisce lì generally the rational thought stops at the trees ma se io penso alle macchine che l'hanno costruito che hanno costruito il pezzo di carta. Sì. But I can also think about the machines used to make the paper. Il ferro, il metallo, l'energia elettrica. The iron, the metal, the electricity. Il carburante, se c'è. The fuel. Vedete che quando sono sempre in collegamento con la periferia del cosmo. Io o loro sono. Io mi collego and e l'acciaio della macchina I, viene da Marte, no? I, I, and I connect myself always with the periphery of the cosmos. For example, the, the iron that is in the steel of the machines comes from the periphery of the cosmos, iron Mars. Bene, poi posso pensare all'albero. I can think about the tree. L'albero, la pioggia, il vento, il sole, l'estate, l'inverno. The wind, the summer, the winter. Gli arcangeli stagionali. Seasonal archangels. E tutti gli io di gruppo. All the group eyes. Le immagini cosmiche. The cosmic images. Padre cielo, madre terra. Father sky, mother earth. E vado avanti. And I keep going. E in ogni caso mi trovo sempre a pensare a tutto il cosmo. And in any case I find myself always thinking about the whole cosmos. Quando dopo 5 minuti, 10 minuti ho fatto questi pensieri. And after 5 minutes, 10 minutes uh, making these thoughts. Quindi ho la pezzo di carta. I have my piece of paper. Questo mondo infinito che, che agisce su questo with pezzo di carta. This infinite world all around acting on this piece of paper. Che, le, che è collegato. Uh, this uh, cosmic world that is connected to this piece of paper. L'ha determinato. This world determined this piece of paper. Bene, quando arrivo a questo punto, When I get to this point, pago la carta. I take away the piece of paper. E rimane tutto questo mondo. And I, I remain with all this world all around. E adesso io penso a questo mondo. And now I think about this world. Questo è il pensiero puro. This is the pure thought. Perché non ho nessuna percezione fisica. Because I don't have any physical perception. E poi lo porto dentro di me. And then I take it in, in me. Perché io in quel momento sto pensando alla carta. Because in that moment I am thinking about the paper. Ad esempio, quel pensiero lo posso donare su un altro pezzo di carta. And I can gift this thought to another piece of paper. Che magari è un po' debole, un po' rovinata. That maybe is uh, not Rovinata. perfect. Eh, uh, non perfetto. 
E posso donare tutte queste forze di pensiero su questa seconda carta. And I can gift all these forces of thought on the new piece of paper. E rigenerarla. And regenerate it. Chiaro che è molto meglio farlo con una pianta. Clearly it's better to do it with a plant. Ma posso anche modificarla. But in this way I can also modify the plant. Però più alta, più bassa, più dolce, più... Make zucchero. it higher, shorter, sweeter. Mille cose. A thousand things. Questo è lavorare in pensiero puro. This is how to work in pure thought. Misericordioso. Merciful. Percepisco il bisogno. I perceive the need. Amoroso. Loving. Mi adopero per risolvere. I, I act to solve the problem. Vero. I work to solve the problem. Truth. Tengo conto di tutto il grande disegno. True. I, um, I take into account the, 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 grandi the, disegni the big sono. drawing. E vivo. And living. Adesso porto la vita. Now I can bring life. E lo rovescio, lo torno. And I reverse this and I gift this. Questo non è un esercizio. This is not an exercise. Questo è essere creatori. This is to be creators. Dov'è il problema? Where is the problem? La coscienza con cui io eseguo tutto questo. The consciousness I have when I do this. Fine. And that's it. Ci vediamo per gli italiani lunedì e per gli altri fra due settimane. So, thank you guys. Uh, for uh, Italian people, see you on Monday. Please send your questions. And uh, for all of you, see you next time. Mi raccomando, domande pertinenti all'agricoltura. Please, I remind you, agriculture questions related to the seminar. Perché io ringrazio tutti, però Because stiamo un po' uscendo da... I da, give you many thanks, but in our Monday meetings, we are uh, getting out <laughs> on the topic. So let's see. Um, e quali sono i passi per questa coscienza? Eh, grazie, grazie di tutto. Se devo tenere un corso di, di che durerà mesi, se forse non si farà due meditazioni. So, uh, a friend asks, uh, what are the right steps to develop this consciousness? And the, the answer is that uh, it's not a short answer. You need a path. Cominciate con lezioni esoteriche dove stai? Azioni esoteriche. Lezioni. Start reading uh, esoteric uh, lessons of Rudolf Steiner, but I don't know the title in English. Anyway, Steiner suggests many meditations. This is the Italian version. E fuori fuoco. Ah, va bene, bene. Era solo per fargli vedere che ce n'è. There's, yeah, esoteric lessons. I don't know in English, sorry. Mm. Ringrazio. C'è in inglese, c'è perché l'ha tradotto. Jean. Non so, non so se l'ha tradotto. Va bene, ragazzi, ci vediamo. Ok, so guys. Buon lavoro. Allora dicono anche filosofia della libertà. Philosophy of freedom. Ah, tutti devi leggerteli per quello. Mm. Anche scienza occulta. Occult science ecco. as well. All of them. Ecco. Ringraziano, sono felici, un abbraccio. Prego. Thank you very much, guys. See you next time. Alla prossima.